இப்போ டுடே டாபிக் வந்து எப்படி ஃபோட்டோ என்கிரேவிங் பண்ணுறது அதுவும் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் எப்படி பண்ணுறதுன்றது பார்ப்போம் இதுக்குன்னு தனி சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் இருக்குது இருந்தாலும் நம்ம எப்படி எயிட்டீனில் பண்ணுறது எப்படி நைன் பாயிண்ட் ஒனில் பண்ணுறது எயிட்டில் எப்படி பண்ணுறது இப்போ எயிட்டீனில் பார்க்குறது தான் நீங்கள் எல்லா வேர்ஷன்ஸ்க்கும் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா சரி அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு சாஃப்ட்வேரே இருக்குது அதுதான் ஃபோட்டோ வீக்கர்வுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாஃப்ட் சாஃப்ட்வேர் இருக்குது இதுலேயும் பண்ணலாம் ஒரு இமேஜ் எடுத்து வந்து நம்ம டேரக்டாகவே என்ன பண்ணிக்கலாம் மிஷினிங் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இது த்ரீ டி கன்வெர்ட் பண்ணுறதோ எதுவுமே தேவைப்படாது டேரெக்டாக இமேஜ் இருந்தால் போதும் ஓகேயா ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர்லேயும் பண்ணலாம் இல்லைன்னா நம்ம எயிட்டீனில் எப்படி பண்ணுறது என்கிட்ட இந்த சாஃப்ட்வேர் இல்லை சார் என்கிட்ட எயிட்டீன் மட்டும்தான் இருக்குது நைன் பாயிண்ட் ஒன் இருக்குது எயிட் இருக்குது அந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேரில் எப்படி பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம் சரியா இப்போ வந்து என்கிட்ட டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் இருக்கிறதுனால நான் எயிட்டீனில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் காட்டுறேன் சரி ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் ஓப்பனில் போயிட்டு எனக்கு ஏதாவது ஒரு இமேஜ் தேவைப்படும் ஓகேவா ஸோ இதை போய் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு இமேஜ் நான் எடுக்கிறேன் ஓகே ஸோ இமேஜை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ நான் ஒரு அம்பேத்கர் இமேஜ் நான் எடுக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஜெட் எம்எம் எம்எம்னு இருக்கா மேக்ஸிமம் ஜெட் ரேஞ்சு கொடுத்துருக்கானா இதில் வந்து நான் பண்ணோம் ஹைட்டை கொடுத்துக்கணும் ஓகேயா ஒன் எம்எம் கொடுத்துக்கலாம் டூ எம்எம் கொடுத்துக்கலாம் இல்லை பாயிண்ட் எயிட் கொடுக்குறாங்க கொடுக்கலாம் பாயிண்ட் நைன் எவ்வளோ உங்களோட இஷ்டம் ஒன் எம்எம் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி மிஷினிங் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நம்ம வந்து த்ரீ டியாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு தான் மிஷினிங் பண்ண முடியும் எயிட்டீனில் பொறுத்த வரைக்கும் நான் காமிச்ச இப்போ வி ஃபோட்டோக்கோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் இருந்தாலே போதும் இமேஜ் இருந்தால் போதும் அதுவே க்ரியேட் பண்ணிக்கும் ஆனால் இதில் நம்ம கொடுக்கணும் ஹைட்டை கொடுத்து அதுக்கப்புறம் மிஷினிங் பண்ணணும் ஓகேயா ஸோ செட் ரேஞ்சில் வந்து நான் ஒரு பாயிண்ட் எயிட் கொடுக்குறேன் ஓகே நீங்கள் ஒன் எம்எம் கொடுத்து பாருங்கள் டூ எம்எம் கொடுத்து பாருங்கள் நான் இப்போதைக்கு ஒரு பாயிண்ட் எயிட் கொடுத்துட்டு ஓப்பன் கொடுக்குறேன் சரி நான் ஒன் எம்எம்மே கொடுக்குறேன் ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் ஒன் எம்எம் கொடுத்துட்டு ஓப்பன் கொடுக்குறேன் ஸோ இங்கே அவன் கேட்குறான் பாருங்கள் வித் ஹைட்டு வந்துருச்சு ஜெட் ஹைட்டும் ஒன் எம்எம் வந்துருச்சு ஓகேவா ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து வித்தும் ஹைட்டும் நான் கம்மி பண்ணணும் என்னோடய உட்டு சைஸ் வந்து ரொம்ப சின்னது சின்ன சைஸ் ஃப்ரேம் சைஸ் தான் நான் பண்ண போகிறேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன பண்ணிக்கணும் நம்ம கரெக்டாக கொடுக்கணும் ஓகே ஸோ நான் வித்து வந்து ஹைட் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே எனக்கு இந்த ஹைட் எனக்கு ஓகே ஆயிடுச்சு நம்ம வந்து டோட்டல் மாடல் சைஸ் தான் எடுத்துக்கல நான் இமேஜ் சைஸ் கணக்கு தான் எடுத்துக்கிறேன் மாடல் சைஸோட கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் அவ்வளோதான் ஓகே அப்போ அது எனக்கு கரெக்டாக இதில் ஓடும் அப்போது நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபோட்டோ என்கிரேவிங் பண்ணும் போது ஆர்ஜினஸ் சென்டரில் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபோட்டோ என்கிரேவிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆர்ஜினை சென்டரில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து கனெக்ட் பண்ணி கரெக்டாக எடுத்துக்கோம் ஓகேவா ஸோ ஆர்ஜினை வந்து சென்டரில் வச்சுருக்கேன் ஹைட்டு வித்தும் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஜஸ்ட் நான் ஓகே மட்டும் கொடுக்குறேன் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிடுச்சு த்ரீ டியாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு ஏன்னா நான் ஹைட்டை முன்னாடியே கொடுத்துட்டேன் ஓப்பன் பண்ணும் போதே அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் டிஸ்பிளே மெட்டீரியல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அந்த த்ரீ டி ஃபார்மேஷன் உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேவா இப்போ நான் ஐசோமெட்ரிக்கில் வச்சுட்டு சரி நல்லா பாருங்கள் இமேஜை உங்களுக்கு டவுனில் போயிருக்கு ஜெட் மைனஸில் போயிருக்கு இது எனக்கு ஜெட் ப்ளஸில் வரணும் அப்போனா என்ன ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ரிலீஃப் டூல்ஸில் இந்த இன்வெர்டட் ரிலீஃப் ஜெட் ஒன் டி இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த த்ரீ டி இமேஜை மேலே கொண்டு வந்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ அப்பில் வந்துருச்சா சரி இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அங்கங்கே பிக்சல் உடைய மாதிரி இருக்கு அப்போ இதெல்லாம் நான் ஸ்மூத்னஸ் பண்ணணும் அதுக்கு தான் ஸ்மூத் ரிலீஃப்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு ரிலீஃப் டூல்ஸில் ஸ்மூத் ரிலீஃப்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஜஸ்ட் அதை ஆப்ரேஷனை கிளிக் பண்ணி இங்கே உங்களுக்கு ஸ்மூத்னஸோட ஸ்ட்ரென்த்னஸ் கேட்கும் இங்கே கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டே வரணும் ஒன்று வே பர்சன்டேஜ் கணக்கு கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த லிவர் இருக்கு பாருங்கள் கீழே இந்த லிவர் கூட நீங்கள் அழகாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு மேலே செலெக்ஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா ஸோ இது வந்து ஓல்ட் லேயர் அதாவது நம்ம வந்து இமேஜை மட்டும் தான் எடுத்துருக்கோம் 
சரி இந்த ஸ்மூத்னஸ் லிவர் இருக்கா நான் பொறுமையாக நான் என்ன பண்ணுறேன் மூவ் பண்ணி வைக்கிறேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மூத்னஸ் ஆகிட்டே வரும் சரிதா சரிதா ஸ்மூத்னஸ் அதுவும் நீங்கள் ஓவராக ஸ்மூத்னஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபுல்லாக பிளர் ஆகிடும் அங்கே பாருங்கள் நான் ஃபுல்லாக கொடுக்குறேன் என்னாச்சு இமேஜ் ஃபுல்லாகவே பிளர் ஆகிடுச்சு ஸோ ஃபுல் பர்சன்டேஜ்னால் வைக்கக்கூடாது அதுதான் சொன்னேன் கரெக்டாக அந்த லிய லிவரை பொறுமையாக என்ன பண்ணணும் கொடுத்துக்கிட்டே வரணும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு கொடுத்துட்டு இப்போது அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நான் ஜஸ்ட் நான் ஒரு இருபது பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு கிளிக் பண்ணுறேன் ஓகே இந்த ஸ்மூத்னஸ் எனக்கு ஓகே ஆகிடுச்சு இப்போ ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு கேன்சல் பண்ணுறேன் ஓகேவா சரி எனக்கு ஃபுல்லானா மிஷினிங் பண்ண வேண்டாம் நான் செலக்ட் பண்ணுற வெக்டார் ஃபுல்லாக ஓடினா ஓகே அப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ரெட் ஆங்கில் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு ஃபுல்லாக ஓடுறதுக்கு எனக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகுது அப்போது நான் இது ஏன்னா இதெல்லாம் வேஸ்ட் மெட்டீரியலா சும்மா தான் ஓட போகுது அப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ரெட் ஆங்கிளை ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ ரெட் ஆங்கிளை எடுத்துக்கிட்டு ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ க்ரியேட் கொடுத்துட்டு கேன்சல் எஃப் நைன் கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ கொஞ்சம் டாப்பில் கொண்டு போய் வைக்கிறேன் இது இது வரைக்கும் எனக்கு ஓகே ஆனால் கொஞ்சம் எனக்கு தள்ளி இருந்தால் எனக்கு பெட்டர் அப்போது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் போயிட்டு ஸோ லைட்டாக நீங்கள் மேனுவலாகவே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மேனுவலாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் அப்போ டோட்டல் சைஸ்ன்றத இப்போ இதுலேருந்தே நம்ம கணக்கு எடுத்துக்கலாம் இப்போ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதுக்குள்ளே தான் அந்த இமேஜ் ஓட போகுது அப்போ சைஸ் எவ்வளோ ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ பை ஒன் எயிட்டி த்ரீ தான் ஓட போகுது ஓகேவா ஸோ டோட்டலாக நம்ம அந்த கணக்கு எடுத்துக்கலாம் ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ பை ஒன் எயிட்டி த்ரீ வித் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஹைட் வந்து ஒன் எயிட்டி த்ரீ அப்போது என்னோடய ஃப்ரேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் பை ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் இருக்குது இமேஜ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டூ ஹண்ட்ரடுக்கு ஒரு டூ ஹண்ட்ரடுக்கு ஒரு மாடல் இருக்குது அதுக்குள்ளே நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இமேஜை செட் பண்ணுறேன் ஓகேவா பண்ணிட்டு ஸோ எங்கே என்ன பண்ணணும் இங்கே எப்போதும் வைக்கிற மாதிரியே செலக்டட் வெக்டாஸ் ஹோல் லேயர்ன்றது ஃபுல்லாக இந்த மாடல் ஃபுல் மாடல் ஆகிடும் ஒன் ஃபிஃப்டி பை டூ ஹண்ட்ரட் அந்த மாடலுக்கு போயிடும் நம்ம என்ன பண்ணணும் செலக்டட் வெக்டாஸில் தான் வைக்கணும் சரி இப்போது இங்கே ஃபினிஷிங் ஆப்ரேஷன் இருக்கா ஸோ இதுக்கு என்ன டூல் எடுக்கணும் மெயினாக ஸோ அது வந்து ரெண்டு டூல்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒன்று என்கிரேவிங் டூல் இன்னொன்று வி பிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த கட்டரும் நம்ம எடுத்து எடுத்துக்கலாம் ஓகேயா ஜஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணிட்டு ஸோ உங்களுக்கு வந்து என்கிரேவிங் சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா எட்டிங்க ஸோ லெட்டஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு என்கிரேவிங் கட் இது மல்டி பர்பஸ் டூல்னு சொல்லுவாங்க இதை ஓகேயா ஸோ இது வந்து டேரக்டும் ஃபினிஷிங் பண்ணிக்கலாம் ஓகே லெட்டஸ்க்கும் மிஷினிங் பண்ணலாம் ஓகேவா கீத் அடிக்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கீ தடிக்கிற டூல்ஸ் தான் எது சார் யூஸ் பண்ணுவாங்க சில பேர் கேட்பாங்க அப்போ இந்த டூல் வச்சு நம்ம மிஷினையும் பண்ணலாம் சில பேர் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க அதுக்கு பதிலாக மிஷினில் பண்ணணும்னு கேட்பாங்க அதுக்கு இந்த டூல் தான் கரெக்டான டூல் ஓகேவா ஸோ இந்த கட்டர்லையும் நம்ம பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா விபிட் லைக் சாம்பர் டூல்னு சொல்லுவாங்க அதை ஓகே விஎம்சியில் இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு சாம்பர் டூல்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இங்கே வந்து நம்ம விபிட்னு சொல்கிறோம் ஸோ வி கர்விங் சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா கீழே அதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கும் ஜஸ்ட் நான் எடிட்குள்ளே போகிறேன் இந்த இது தான் இந்த கட்டரை யூஸ் பண்ணி கூட என்ன பண்ணலாம் மிஷினிங் பண்ணலாம் ஓகே இதுவும் என்ன பண்ணிக்கலாம் டேரெக்டாகவும் ஃபினிஷிங் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த டூ டி கட்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அந்த டூல் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க மோஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி எனக்கு டாப்பராக வரணும் அப்படின்னா இந்த டூல் அவங்க யூஸ் பண்ணிப்பாங்க ஓகே இந்த டூல் யூஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ண போகிறோம் மிஷினிங் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ ரெண்டு கட்டர்ஸ் இருக்குது எந்த கட்டர் வேணால் இருந்தால் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சரி ஸோ நாங்கள் வச்சுருக்க டயமீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயட் டுவெண்ட்டி டூ ஆங்கிள் சிக்ஸ்டி டிகிரி 
So step down 6.5 ने कोड़ूँगा, इला 6 गुड़ूँ कोड़ूँगा, no problem. Okay, ये ना depth तो अंदर यारंगा दाम पोड़ते, ये ना depth तो अंदर ना one m दाम कोड़ते रखे हैं. अपना step down ये लोग कोड़ते रखे हैं six. आदर को ये ना पन्नू equal पन्न की ला यारंगी day पोगो. ये ना direct six m उम्म कुलम पोगा. तो ना मैं ना ये लोग कोड़ते रखूँगा, आदि direct य 6 உம் கொடுக்கலாம் 6.5 உம் கொடுக்கலாம் இல்ல 3 எவ்வளவுனா கொடுத்துடுங்க ஓகே நோ ப்ராப்ளம் சரி இப்போ நான் என்ன பண்றேன் இங்க ஸ்டெப் ஓவர் சோ ஸ்டெப் ஓவர் கமி பண்ணுங்க அப்பதான் உங்களுக்கு இந்த இமேஜ் உங்களுக்கு கிளியரா தெரியும் நீங்க ஸ்டெப் ஓவர் எப்பவும் வளக்கம் போல 12 15 20 அந்த மாதிரி வெச்சிட்டீங்கனா டிசைன் சரியா வராது ஓகே ஸ்டெப் ஓவர் கமி பண்ணாதான் டூல் பக்கத்து பக்கத்துல என்ன ஆகும் நெருங்கி பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்ல டீடைலிங் கிடைக்கும் ஓகேவா சோ ஸ்டெப் ஓவர் கமி பண்ணுங்க ஒரு 5% வைங்க இந்த 5 கீழ கொடுக்குறீங்களா கொடுத்துக்கோங்க அப்ப டீடைல் இன்னும் சூப்பரா வரும் ஓகே சரி இப்போ நான் 5 வேணே வைக்கிறேன் அடுத்து ஸ்பீட் ரேட் சோ அது வந்து உங்களுக்கு ரிமோட்ல வந்து காட்டி இருப்பாங்க எவ்வளவு ஸ்பீட் ஸ்பிண்டல் ஸ்பீடு ஸ்பீட் ரேட்லாம் டிஃபால்ட்டா அங்க செட் பண்ணிருப்பாங்க சோ அத பார்த்து நம்ம இங்கேயும் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே சோ ஜஸ்ட் நீங்க ஓகே மட்டும் கொடுத்துட்டு செலக்ட் ஓகே அடுத்து உங்களுக்கு டூலோட clearance strategy னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு சோ இதுல வந்து உங்களுக்கு ராஸ்டர் மோட்ல வெச்சுโกங்க ஓகே சோ ராஸ்டர்ல உங்களுக்கு angle னு சொல்லிருக்காங்களா सपोज நீங்க 0 டிகிரில ஓட்டினீங்கனா சுத்தமா தெரியாது இமேஜ் சோ ஏதோ லைன் வெச்ச மாதிரி இருக்கும் அப்போ எனக்கு போட்டோ நல்லா கிளியரா தெரியணும்னா angle கொடுத்துட்டீனா நல்லா இருக்கும் ஒரு 45 டிகிரி கொடுத்துட்டு கீழ மெட்டீரியலோட திக்னஸ் கொடுத்தாலே போதும் தட்ஸ் ஆல் சோ மெட்டீரியல் திக்னஸ் வந்து ஒரு 18 mm கொடுத்துட்டு ஓகே Calculate Calculate now. Okay, so close simulate சரி சோ ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கதனால என்ன நான் பண்ணிக்கிறேன் ஃபாஸ்ட்ல வைக்கிறேன் சிம்லேட் டூல் பாத்துட்டு இருக்கா இது வந்து மாடல்ல ஃபுல்லாவே காமிச்சிரேன் எப்படி ஓட போகுதுன்றது சோ தெரியுதா சோ இவ்வளவுதான் இதே ரிசல்ட் தான் கீழேயும் காட்ட போகுது ஓகே சரி இப்போ இந்த புரோகிராம நான் சேவ் பண்ண போறேன் இங்க சேவ் டூல் பாத் அஸ்ன் இருக்கும் ஜஸ்ட் அத கிளிக் பண்ணிட்டு சோ உங்க சிபி லியோ இல்ல லேப்டாப்லயோ பென் டிரைவ கனெக்ட் பண்ணிட்டு just either select money inga browse la poite nera usb avanga driver select pannite inga or name kuduthukono okay so name kuduthittu open so inga vandu machine file format ennikume g code mm tab la dhaan irukano ena nammaloda machine vandu g code base panni dhaan support pannudhu so adanalu g code mm tab lae vechittu just save pannale podum seri சேவ் ஆயிடுச்சு ஜஸ்ட் இப்போ நம்ம மிஷின்ல போட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகேவா 